பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இருந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் கௌதமி ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு துறைகளில் சாதனையாளர்களாக இருக்கக்கூடியவங்கள தான் சந்தித்து பேசிட்டு வரோம் சில சமயங்களில் ஒரு பல்துறை வல்லுநர்களும் நம்ம கெஸ்ட்டாக வருவாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் ஒரு பல்துறை வல்லுநரை தான் சந்திக்க போகிறோம் இவங்களை பற்றி இவங்க சார்ந்த துறை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க ஒரு எழுத்தாளர் அண்ட் வரலாற்று ஆசிரியர் அது மட்டும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்டலிஸ்டாகவும் இருக்காங்க மேலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக சிபி ராமசாமி அறக்கட்டளையின் இயக்குநராகவும் இருந்துட்டு வராங்க எஸ் இன்றைக்கி நம்ம நந்திதா கிருஷ்ணா அவங்கள தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அவங்கள பற்றி அவங்கள சந்தித்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஏவி உங்களுக்காக வருது பார்த்துட்டு வாங்க டாக்டர் நந்திதா கிருஷ்ணா பன்முக பரிமாணம் கொண்டவர் வரலாறு கலை சூழலியல் கல்வி என பல துறை சார்ந்து தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர் வரலாறு சூழலியல் கலை சார்ந்து இருபதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார் டாக்டர் நந்திதா கிருஷ்ணா சூழலியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் தொடர்ந்து அக்கறையுடன் செயல்படும் டாக்டர் நந்திதா அதற்காக இகோ நியூஸ் என்ற சூழலியல் சார்ந்த இதழ் ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார் பம்பாய் பல்கலைக்கழகத்தில் பழங்கால இந்திய கலாச்சாரத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ள டாக்டர் நந்திதா சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பாக உள்ள சிபிஆர் இந்தியவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் இயக்குநராக உள்ளார் இந்திய கலைகளின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் உடைய டாக்டர் நந்திதா கிருஷ்ணா சிபி கலை மையம் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்து இந்திய கலைகளை ஊக்குவித்து வருகிறார் தான் மேற்கொண்ட துறையில் அவர் செய்த சாதனைகளுக்காக அரசு நாரிசக்தி புரஸ்கார் விருதை வழங்கி கௌரவப்படுத்தியுள்ளது வணக்கம் இருந்தாலும் குழந்தைத்தனமான ஒரு வாழ்க்கை இருந்திருக்கும் அப்போ நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே குழந்த ஓகே பாம்பே வாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் சிட்டி டு க்ரோ அப் அங்கே வளர்கிறது அது ஒரு முழு உலகமே வித்தியாசம் ஸோ அங்கே தான் பாம்பேயில் ரொம்ப முயற்சி செய்கிறது வேலை செய்கிறது எல்லாம் கற்றுட்டேன் சின்ன குழந்தையா இருந்ததுலேருந்தே எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை நிறைய காட்டுக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு போவா வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் அதுலேருந்து தான் இந்த என்வாயன்மெண்டலிசம் வந்தது ஓகே அது தவிர அம்மா டூரிசமில் இருந்தாங்க அவள் எனக்கு நிறைய டெம்பிள்ஸ் டூரிஸ்ட் சைட்ஸ் நிறைய ஆஷன் பண்ணாங்க ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி வந்தது ஸோ என்னோடய சைல்ட்ஹுட் என்ன குழந்தையாக இருக்கச்ச என்னெல்லாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்ததோ அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் இப்போது தெரியுது வெளியில் அது தவிர பாம்பேயில் என்னென்னா பாம்பே பாம்பேன் தான் எனக்கு சொல்லி பழக்கம் இப்போ மும்பை ஓகே ஆனால் பாம்பே என் எங்கள் ஊர் பாம்பே எங்கள் ஊர் பாம்பே தாராளமாக சொல்லலாம் அங்கே என்னென்னா ரொம்ப வேலை செய்கிறோம் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட் ஷோபேரி தனத்துக்கெலாம் டைம் கிடையாது காலையிலேருந்து ஸ்கூலை விடுங்க அப்புறம் காலேஜுக்கு போச்சே கூட வேலை செஞ்சுட்டு கூட படிச்சுட்டு கூட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் செய்வாங்க எல்லோரும் பாம்பேயில் தட்ஸ் வாய் பாம்பே அவ்வளோ மின்னுக்கு போகிறது ஏன்னா எல்லோரும் வேலை செஞ்சு செஞ்சு அந்த ஒரு பழக்கம் எடுத்து ஸோ நீங்களும் படிக்கிறப்பவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆமாம் நான் வந்து அப்போ தூர்தர்ஷனில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஐ ஸ்டார்டட் மேஜிக் லேம்ப் ஓகே அங்கே தூர்தர்ஷனில் சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வித் அ வெரி பாப்புலர் பப்பெட் ஒரு பப்பெட் பொம்மை டிக்கூனு ஸோ அது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி போய் பல குழந்தைங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்விரான்மெண்டல்லையும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஹிஸ்ட்ரிலேயும் ஒரு கண்ணை வச்சுட்டே இருந்தீங்க ஸோ ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு எதை சூஸ் பண்ணீங்க எனக்கு வந்து எப்போவுமே ஹிஸ்ட்ரினால் ரொம்ப ஆசை ஸோ நான் ஃப்ரெஞ்ச் லிட்ரேச்சரும் படித்தேன் ஏன்ஷியன்ட் இண்டியன் கல்ச்சர் அதை தான் நான் படித்தேன் ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இண்டியன் கல்ச்சர் முடிச்சுட்டு அதுலேயே பிஹெச்டியும் பண்ணேன் பிஹெச்டி விஷ்ணு நாராயணா பற்றி அந்த சிலையை பற்றி ஏன்னா எனக்கு ஆர்ட்னா கலைனா ரொம்ப பிடிக்கும் பெயிண்டிங் சிற்பங்கள் எல்லாம் எனக்கு பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் விஷ்ணு நாராயணா பற்றி பிஹெச்டி பண்ணேன் பிஹெச்டி முடித்த உடனே கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி சென்னைக்கு வந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சென்னை இந்த பக்கம் வந்து அப்புறம் தான் தமிழ் 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 அதுக்கப்புறம் தான் கற்றுனேன் ஓ பாம்பேயில் எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அம்மா அப்பா என்ன பேசுவேன் ஆனால் அம்மா அப்பா தவிர எனக்கு யாரும் தமிழ்காரா தெரியாது ஓகே வீட்டில் வேலை செய்வா எல்லோரும் ஹிந்தியில் தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூலில் காலேஜில் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மராட்டின்னு இருந்தது 
அப்புறம் சென்னைக்கு வந்த அப்புறம் தான் தமிழ் நான் ஒரு வாத்தியார் வச்சுட்டே கற்றுருந்தேன் அண்ட் எனக்கு பிடிச்சது ரொம்ப என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்ச் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ முதல் முதல்ல நான் சிபி ஆர்ட் சென்டர் ஆரம்பித்தேன் ஓகே பிகாஸ் பேசிக்லி ஐ எம் அன் ஆர்ட் ஹிஸ்டோரியன் கலையை பற்றி ஹிஸ்ட்ரி நான் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ஆர்ட் ஹிஸ்டோரியனில் சிபி ஆர்ட் சென்டர் ஆரம்பித்து அங்கே முதல்ல எக்ஸிபிஷன்ஸ் வைப்போம் அப்புறம் கிராமத்துலலாம் போய் பெண்களோட அவங்களோட எல்லாம் வி வு டீச் தெம் டு அப்கிரேட் த கிராஃப்ட் ஃபார் த மார்க்கெட் ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸஸ் அதுக்கப்புறம் சிபிஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இண்டலாஜிக்கல் ரிசர்ச் அங்கே ரிசர்ச் ஹிஸ்ட்ரியில் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் சிபிஆர் என்வாயன்மெண்டல் எஜுகேஷன் சென்டர் அதை ஆரம்பித்தோம் ஸோ என்வாயன்மெண்டல் எஜுகேஷன் சென்டரில் கல்வி சுற்றுச்சூழல் பற்றி கல்வி அது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ஸோட ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஓகே அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்விரான்மெண்ட் ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் இருக்கனாலே இந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த காலத்திலேருந்து நம்ம அரசர்கள்லாம் பார்த்த உடனே அசோகர்னா மரம் நட்டார் அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வகையில் இந்தியர்கள் அணையிலேருந்தே இயற்கையை பேணி பாதுகாத்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படின்றனால இந்திய வரலாற்றில் இந்த இயற்கையும் இந்த வரலாறும் எப்படி வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நம்ம இயற்கை மாத்திரம் இல்லை நம்ம மதத்துலேயே ஹிந்து மதத்தில் சுற்றுச்சூழல் காப்பாற்றது பற்றது ஒரு புனிதமான வேலை இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிராமத்தில் நீங்கள் போனீங்களான்னா அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு கோவில் காடுன்னு இருக்கும் அதில் அம்மன் அம்மன் தான் பூதேவி அங்கே ஓகே எந்த அம்மன் பேர் இருக்கலாம் எல்லை அம்மன் பிச் பச்சை அம்மன் எல்லாம் இருக்கலாம் பட் ஷீ இஸ் அன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மதர் அர்த் பூமியோட ஒரு தேவி ஆகும் ஸோ அந்த பாரம்பரையில் நம்ம வந்திருக்கோம் நமக்கு இந்த சுற்றுச்சூழல் காப்பாற்றுறது நம்மளோட ஒரு கடமை ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு பாகம் என்வாயன்மெண்டல் எஜுகேஷன் கல்வி இருந்தது ஆனால் சும்மா கல்வி கல்வி பண்ணாத இது பண்ணாத மரம் நடணும் விலங்குகளை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணலான்னு நாங்கள் யோசித்து இந்த சேக்ரட் ரோவ்ஸ் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் சேக்ரட் ரோவ் அதுதான் கோவில் காடுகளை காப்பாற்றுவோம் திருப்பியும் நட்டு திருப்பியும் நன்றாக வச்சுப்போம் அதை நாங்கள் ஆரம்பித்து இப்போ இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸில் ஐம்பத்தி மூணு சேக்ரட் க்ரோவ்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓ ஒவ்வொரு கிராமத்தில் முதல் முதல்ல பண்ண சேக்ரட் க்ரோவ் ஒன்றரை ஏக்கரில் தான் இந்த வேலை செய்யுமா செய்யாதான்னு நாங்கள் பயந்து பயந்து நான் நட்டோம் இப்போ அங்கே நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் ஒரு காடு இருக்குது ஒன்றரை ஏக்கரில் ஆரம்பித்தது நூற்றி நூற்றி ஐம்பது நம்ம ஒரு ஆரம்பித்து விட்டுட்டோமானா பிரகிருதி இயற்கை அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அவர் நம்ம முன்னால் போய்டுறது நம்ம அவளை தனியாக விடுறது இல்லை அங்கே ஒரு ரோடு கட்டுறோம் பில்டிங் போடுறோம் ஃபேக்ட்ரி போடுறோம் அதனால் முடியுறது இல்லை கம்மன் விட்டுமானா இயற்கையாகவே செடி கடி இயற்கை அதை தன்னைத்தானே பார்த்துக்கும் இல்லையா இப்போது இயற்கை அது ரிலேட்டடாகவே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு சைடு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த கலைகள் அது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த கட்டிடக்கலைகள் அதில் இருந்த அந்த உருவங்கள் எல்லாமே வந்து கூட முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து நம்ம இப்போ நாங்களே வந்து ஆக்சுவலாக நானே கோவிலுக்கு போனால் கூட சாமியை கும்பிட்டுட்டு நம்ம வந்துடுவோம் பட் அங்கே சுற்றி என்ன இருக்குது அதெல்லாம் வந்து என்றைக்கும் நம்ம உட்காந்து பார்த்ததில்லை அதை கவனித்தது இருக்க கூட மாட்டோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது சரி ஏன் பண்ணான்னு நம்ம யோசிச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு கோவில் காஞ்சிபுரத்தில் எத்தனை அழகழகான கோவில் ஒரு ஏதாவது கைலாசநாதர் வைகுண்ட பெருமாள் ஏதாவது பொண்ணுமானா எத்தனை சிற்பங்கள் இருக்கு ஏன் பண்ணாங்கன்னு நம்ம யோசிச்சுக்கணும் ஏனென்றால் அதை பார்த்து எப்படி நம்ம விவகாரம் இருக்கணும்னு ராஜாலாம் பொ பொதுமக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ இப்படி செய்யக்கூடாது நல்ல விதமாக இப்போது நரசிம்மர் கதைனா அந்த நரசிம்மர் அந்த ராட்சசன் கிரண்ய கஷிப்போட நடத்தி சரியா இல்லாதனா இல்லாததுனால அவனோட பிள்ளை பிரகலாதன் அவ்வளோ நல்ல பிள்ளை அப்படி நம்ம இருக்கணும் இல்லைன்னா நரசிம்மன் வந்து அவனை கொண்டா மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகுமோ ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கதை நம்மளும் இப்படி நடந்துக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கணும் ஸோ அது அதுக்காக செஞ்சாங்க அதை அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பண்ணத்துக்கு அதை மதிக்க வேண்டாமா தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலுக்கு போனால் அங்கே உள்ள அந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் ஐயோ அங்கே ஒரு சிவன் திரிபுராத்தக்கா அவர் வர்றார் அங்கே அவர் அந்த பெயிண்டிங்லேருந்தே வெளில வர மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ டேலண்டடாக இருந்திருக்கணும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்
விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்தோ தனிப்பட்ட மனிதன் வரைக்கும் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அதில் வந்து இயற்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அதை வந்து பாதுகாத்தே ஆகணும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் பூமி அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமி அழியாது மனித இனம் தான் அதே ஆக்சுவலாக நமக்கு போகாது நம்ம தான் போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அழிச்சிட்ருக்க இயற்கையை மீண்டும் பாதுகாத்து அது பழைய நிலை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குதாமா இப்போது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் மைனிங் டெவலப்மெண்ட் ரோட்ஸ்னு போடுறாங்க இப்போ அந்த இயற்கையெல்லாம் அதை போனால் என்ன அடுத்து புளி அதெல்லாம் காட்டை காட்டு மிருகங்களும் விலங்குகளும் போயிடுறது அதெல்லாம் போயிடுத்துன்னா நமக்கு அந்த ஏபெக்ஸ் ப்ரிடேட்டர் தட் இஸ் இப்போ புளி இருந்தால் தான் காட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் புளி இருந்தால் மான் இருக்கும் மான் இருந்தால் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு இந்த ஹோல் ஃபுட் செயின் போயிடுறது ஸோ என்ன ஆகிடும் புளி இல்லை இல்லாமல் இங்கே சில இடத்துல பார்த்தீங்களான ஏன் எங்கேயும் போக வேண்டாம் சென்னையிலேயே ஐஐடியில் மான் பாட்டுக்கு நிறைய ஆயிண்டு இருக்கு ஏன்னா யாரும் அந்த மானை மானுக்கு ப்ரிடேட்டரே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பட்டணத்துக்குள்ளே புளியோ சிறுத்தியோ வச்சு கிடையாது பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அது ஊக்கம் இப்போ பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கு வெளில வருது ரோடில் கார் அடிக்கிறது பஸ் அடிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அந்த மானை காப்பாற்றுறதுலே முடியறது இல்லை ஸோ வி நீட் அனிமல்ஸ் ஏன்னா நம்ம மத்திரம் இருந்து இந்த உலக உலகம் நட நடக்கணும்னா முட் விஷயம் முடியாது நமக்கு இந்த இயற்கை தேவை நமக்கு ம மரம் இல்லாமல் மழை கிடையாது ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கு மரம் தேவை ஸோ மரத்தை ரொம்ப பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கு மத இட்ஸ் அ ஃபுல் ஃபுல் செயின் நேச்சர் இஸ் நாட் ஒன் ட்ரீ அண்ட் ஒன் அனிமல் இட்ஸ் எவ்ரி திங் ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்க வே கா தாகணும் இல்லைன்னா நம்மளே சமாளிக்க முடியாது சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்ன்ற வார்த்தை இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் டேர்ம் ஏன்னா idea is that it should be development which does not impinge on future generations right to live but development also means change development na martial ona or cart la development na enna marathu vittu road podu factory podu adala vechi eppadi vanda sustainable la irukka mudiyum ஸோ இப்போ என்விரான்மெண்ட் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயம் பேசணும் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சொன்னீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படின்னா குழந்தைகள்ட்ட சொன்னோம்னா அவங்க ஈஸியாக எடுத்துப்பாங்க அந்த விஷயத்த ஸோ நீங்களும் கூட அதற்கேற்ற மாதிரி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நிறையா பண்ணிட்டுருக்கீங்க நிறைய கேம்பெயின் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிறீங்க ஒரு பாகம் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பெரிவாள ஆகி அவங்களே என்வாயன்மெண்டலிஸ்டாக இருக்காங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொன்று என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் பெண்களோடு நிறைய பண்ணுறோம் பெண்களுக்கு எப்படி இந்த மூலிகை அதெல்லாம் எப்படி வளர்க்கறது அதுலேருந்து எப்படி எடுக்கிறது எடுத்து அவங்க ஏன்னா கிராமத்தில் சடக்குன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டோம் தலைவலி காலவலினா அங்கே வீட்டிலேயே ஒரு வைத்தியம் பண்ணுவாங்க ஸோ அது பண்ணுறது ஒன்று அது தவிர ட்ரைப்ஸ் நீலகிரியில் நாங்கள் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கோம் குறும்பா கோட்டா பனியா இவங்களோடலாம் பண்ணியிருக்கோம் குறும்பா ஒவ்வொருத்தர் அவங்களோட கல்ச்சரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து இப்போ குறும்பாஸ் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் வருஷத்தில் ஒரு நாள் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு நாள் எல்லோரும் வீட்டு மேலே ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க சரின்னு நம்ம ஆர்டிஸ்டை இங்கேருந்து அனுப்பிச்சி அவங்களுக்கு ட்ராயிங் பெயிண்டிங் கற்றுக் கொடுத்து இப்போ அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆகிட்டா அந்த பெயிண்டிங் இப்போ அவங்க தான் பா காட்டை காப்பாற்றுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்கெல்லாம் தேனி எடுக்கிறவங்க ஒரு தேனி கண்டுபிடிக்கிற ஆள் புளி எங்கே இருக்குதுன்னு நல்லா தெரியும் ஸோ அவள் தான் இப்போ காட்டை காப்பாற்றிட்டு இருக்கா அதே போல் கோட்டா அங்கே பெண்கள் அவங்க தான் அந்த காலத்தில் இந்த ஒத்துரு நூற்ற இதுக்கு மண்பானை பண்ணி மண்பானை எல்லா ட்ரைப்ஸுக்கும் கொடுப்பா அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து அலுமினியம் பாத்திரம் கொடுத்தா ஸோ அவங்களுக்கு வேலையே கிடையாது இப்போ அவங்களுக்கு அதுலேருந்து நல்லா ஆர்டிஸ்டிக்காக ஆர்டிஸ்டிக் டெரக்கோட்டாஸ் பண்ண கற்றுக் கொடுத்து இப்போ அவங்களும் அதை வித்துண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாய்ப்பு வாய்வாதா இருந்திருக்கு ஸோ அண்ட் அதில் வந்து அவங்க காட்டை காப்பாற்றுறாங்க இல்லைன்னா ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த போச்சர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே இல்லீகலாக வேட வே வேட்டையாடுறாங்களே 
இந்த ட்ரைபல்ஸ் இல்லாமல் முடியாது நான் நீலகிரி மாதிரி இடத்துல நீங்களும் நானும் போய் இந்த புள்ளியும் சிங்கமும் க சிங்கம் கிடையாது புள்ளியும் இதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ அந்த ட்ரைபல்ஸ் தான் அதை பாதுகாக்கணும் ஸோ இப்போ அவங்க நிறைய செஞ்சுன்னு இருக்காங்க ஐம் வெரி ஹாப்பி ஸோ எழுதுகிற விஷயம் வந்து நீங்கள் காலேஜ்லேருந்தே பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதை வந்து நான் எப்போ வந்தது அப்படின்னு கேட்க முடியாது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்க நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க ஏன்னா அந்த புக்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பிளாகில் படிக்கிறப்ப என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அவ்வளோ புக்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொருதும் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லப்படுது ஸோ எதற்காக எந்த காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே நானுமே கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் நான் எழுதிய புக்ஸ் பல புக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் முதல் முதல்ல ஆர்ட் அண்ட் ஐக்கனாகிரஃபி ஆஃப் விஷ்ணு நாராயணா அது என் பிஹெச்டி தீசஸை புத்தகமாக ஆக்கினேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மாவோட சேர்ந்து கணேஷா பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதினேன் அப்புறம் பாலாஜி வெங்கடேஸ்வரா லார்ட் ஆஃப் திருமலா திருப்பதி தட் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணேன் ஏன்னா அங்கே அந்த கலம்காரி அந்த திருப்பதி பெயிண்டிங் ட்ராயிங் அதையே அந்த புக்கில் கொண்டு வந்தேன் அப்புறம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு முழுக்கிறோம் நாலு மாதம் சுற்றி எல்லா கிராம கிராமமாக இருக்கிற கைத்தொழில் எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுத்து நிறைய இட் வாஸ் அ வெரி கலர்ஃபுல் புக் அப்புறம் சேக்ரட் அனிமல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சேக்ரட் பிளான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் இந்த ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்குது தட் நமக்கு எல்லா எவ்ரி க்ரியேஷன் இஸ் சேக்ரட் இப்போது மாடுனால் நம்ம மா கோமாத்தான்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நாயினா பைரவர் அப்புறம் சிவனுக்கு நந்தி வாகனம் விஷ்ணுவுக்கு கருட வாகனம் துர்கைக்கு சிம்ம வாகனம் ஸோ எல்லா மிருகத்தையும் பார்த்தீங்களான்னா அதை ஒவ்வொரு தெய்வத்தோட சேர்ந்துருக்கு ஏன் செஞ்சான்னு கூட நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் எப்படி காப்பாற்றுறது ஸோ இவாளெல்லாம் காப்பாற்றணும் அந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப முக்கியம் இது நமக்கு தேவை ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவனோட சேர்த்துட்டாங்க ஸோ அதில் காப்பாற்றினா அது நமக்கு அந்த நம்பிக்கைலாம் போயிடுத்து இந்த காலத்தில் தட் இஸ் த சேட் பார்ட் ஸோ சேக்ரட் அனிமல்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு எழுதினேன் அப்புறம் சேக்ரட் பிளான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா தினம் எனக்கே பழக்கம் அரச மரத்தை தினம் சுற்றுவேன் கார்த்தால் ஸோ துளசி இதுன்னு நம்ம நமக்கு பிளான்ஸ் இல்லாமல் நமக்கு உலகமே கிடையாது ஸோ சேக்ரட் பிளான்ஸை பற்றி ஒவ்வொரு பிளான்ட் ஏன் அது புனிதம் அதுக்கு என்ன வாட் இஸ் த ஸ்டோரி த மைத்தாலஜி பிஹைண்ட் இட் அதெல்லாம் எழுதி அதில் கூட ஒரு சயின்டிஸ்டையும் வச்சுருந்தேன் ஒரு பாட்டனிஸ்ட் அவர் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் தான் அவர் ஹீ டிட் ஹிஸ் பிஹெச்டி ஆன் சீக்ரெட் குரூப்ஸ் அவர் வந்து அதில் சயின்டிஃபிக் இன்புட் கொடுத்தாரு நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் கல்ச்சுரல் சோஷியல் இன்புட் அதில் கொடுத்தேன் அப்புறம் ஹிந்துவிசம் அண்ட் நேச்சர் ஒவ்வொரு பாகமாக எழுதுறதுக்கு பதில் ஹிந்து மதத்தில் எப்படி பிரகிருத்தியை நம்ம கவனித்து மரியாதை கொடுத்து பண்ணோம் ஸோ ஆனிமல்ஸ் விலங்குகள் செடி மலை நந்தவனம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்ம கல் கல்லி எல்லாத்துக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுத்து நம்ம அதை வே வச்சுன்னு இருந்திருக்கோம் ஸோ அது ஹிந்துவிசம் அண்ட் நேச்சர் அது போல் ப பல அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் ட்ரீ மரத்தை பற்றி அது நிறைய அது ஒரு பதிமூணு பாஷையில் வந்திருக்கு அப்புறம் த ட்ரீ அ புக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுலேருந்து பசங்க மரத்தை பற்றியும் கற்றுக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் இட்ஸ் த வேர்ல்ட் டூ அப்புறம் மகாபலிபுரம் த கங்கா கம்ஸ் டு சவுத் இந்தியா எப்படி கங்கா இங்கே அந்த கதை வந்தது அப்புறம் ஸோ அது மாதிரி பல சப்ஜெக்ட்ஸில் எனக்கு தோன்ற சப்ஜெக்ட் நான் பப்ளிஷர்னு சொல்லுவேன் அவங்க சரின்னு வாங்க ஏன்னா டச்சிங் போர்டு லக்கிலி என் புத்தகம்லாம் நல்லா விற்கிறது அவங்களுக்கு அதை தான் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அது விற்றா அவங்க சந்தோஷம் கட்டாயம் பண்ணுன்னு வாங்க எனக்கு அந்த என்னோட அந்த ரிசர்ச் ஏன்னா அதை நான் குறைக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் ரிசர்ச் புக்ஸ் தான் பண்ணுவேன் ஸோ அது அது நான் பண்ணுறது எனக்கு அதில் ரொம்ப திருப்தி
ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதாவது இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அந்த அங்கீகாரம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயுமே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நிறைய அவார்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பீங்க அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும் ஏன்னா நான் சொல்கிறதுல ஏதாவது தப்பு ஏற்பட்டுருலாம் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ எங்களுக்காக நிறைய வந்திருக்கு அதை பற்றி நான் பேசுனா நல்லா இருக்காது ஆனால் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பற்றி சொல்கிறேன் Outstanding Women of Asia, that is the University of Women of Asia. Then, the first time, I got the first time. Then, 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 I got the first time. Indira Gandhi Pariyavaral Puraska, in CPR Shutrushural Kalvi Mayyaptukke, Vandirukke. That's why I'm here. 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 இருந்தாலும் வந்து குடியரசுத் தலைவர் கையால் நாரி புரட்சிக்கார் வருது வாங்குறப்பெல்லாம் ரொம்ப ப்ரௌடா இருந்திருக்கும் இல்லையா வெரி ஆனர்டு கண்டிப்பாக மேம் நீங்கள் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கீங்க ஆனால் நிறைய எழுதிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதில் வந்து கல்வி அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது நீங்களும் வந்து கல்விக்காக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் உங்கள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு இல்லை நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இந்த கல்வி கல்வி தான் முக்கியம் ஏன்னா குழந்தைங்கள் மின்னுக்கு வருது வரணுன்னா கல்வி இல்லாமல் முடியாது அந்த காலத்திலே ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாலே என் கொள்ளு தாத்தா காஞ்சிபுரத்தில் அவரோட வீடை வந்து எஸ்எஸ்கேவி ஸ்கூல்ஸுக்கு கொடுத்தாரு இப்போ அங்கே ஒரு ஃப்ரீ ஸ்கூல் அங்கே ஒரு எட்டாயிரம் பட்சம் படிச்சுன்னு இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குது பாய்ஸ் ஸ்கூல் விமென்ஸ் காலேஜும் அங்கே இருக்குது எல்லாம் காஞ்சிபுரத்தில் அது தவிர கும்பகோணம் சென்னை இது ஏன் பண்ணேன்னா எங்கள் ஃபேமிலியிலே ஒரு பாரம்பரை கல்வி தான் பெரிய தானம் கல்வி தான் பெரிய தானம் செய்யணும்னு ஒரு நம்பிக்கை அவரே அந்த காலத்தில் திரு ட்ரி ட்ராவன் கோருக்கு திவானாக இருக்கச்ச இந்தியாவிலே முதல் முதலாக ஃப்ரீ மிட் டே மீல் அவர் கொண்டு வந்தார் அந்த மிட் டே மீல் கொண்டு வந்ததில் குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்கூல் பெற ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்டோரு கிடைக்கிறதுன்னு வருதுங்க ஸோ அதுலேருந்து அவங்க இப்போ கேரளா இஸ் ஸோ ஹைலி எஜுகேட்டட் ஸோ அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சுது ட்ராவன் கோரில் ஆரம்பிச்சுது ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களுக்கு கல்வி எப்படியாவது அவங்கள ஸ்கூலுக்கு ஏன்னா என்ன பண்ணுறாங்க சின்ன வயசில் வீட்டில் வீட்டில் சும்மா ஓடி ஆடி விளையாடுறதுங்க அல்லது தாயார் தகப்பனார் வேலை கண்பரா அதுக்கு கூட நாங்கள் ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருக்கோம் ஈச் ஒன் டீச் ஒன்னு இப்போது நிறைய ஸ்கூல்ஸில் ஒரு ஆறாம் க்ளாஸில் தான் பசங்க ஒரு பத்து வயசு ஆகச்சு அவங்கள தாயார் தகப்பனார் அவங்கள வேலை கமிச்சுட்றா ஸோ வேலை கன்ஃபார்ம் அவங்கள படிக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஆறு வருஷம் செவன் எயிட் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆறு வருஷத்துக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஃபேமிலிக்கே படம் கொடுக்குறோம் குழந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறதுக்கு ஓகே ஜா அதிகம் கேர்ள்ஸ் தான் இதில் ஆனால் சில பாய்ஸும் வச்சுருக்கோம் அதிகம் கேர்ள்ஸுக்கு தான் இந்த இது ஏன்னா இல்லைன்னா இனி படிக்காத வேலைக்கு போ நமக்கு அனுப்பிச்சுடுறாங்க ஸோ இது சென்னையில் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பசங்கள் படிக்க வச்சுருந்துருக்கோம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டோம் ஒவ்வொரு துறையிலையுமே எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போது வரலாற்று ஆசிரியராக இருக்கட்டும் இல்லை எழுத்தாளராக பார்க்கட்டும் இல்லைனா ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் இப்படி ஒரே ஆள் எல்லா விஷயத்தையும் செய்ய முடியுமான்னு தெரில ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த விஷயங்களில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த அப்கமிங் ஜென்ரேஷனில் இந்த விஷயங்களை இந்த ஃபீல்டை எடுத்து சூஸ் பண்ணி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் என்ன மேம் சொல்லுவீங்க ரொம்ப முயற்சி செய்யணும் ஒரு உடம்பு வணங்கி வேலை செய்யணும் ரா பகல் இல்லாமல் வேலை செய்யணும் இது மாதிரி பண்ணால் தான் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு தே கேன் அச்சீவ் சம்திங் அண்ட் வாட் இஸ் என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் இன்டெக்ரிட்டி அது அது இல்லாமல் இன்டெக்ரிட்டி நாட் ஜஸ்ட் பணம் திருடுறது இல்லை அவங்களாம் திருட மாட்டாங்க ஆனால் இன்டெக்ரிட்டினா நான் கச்சாமிச்சான்னு செஞ்சு ஐயோ செஞ்சேன்னு இருக்கக்கூடாது நம்ம காரியத்தில் இன்டெக்ரிட்டி இருக்கணும் இது பண்ணால் இது கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் இதை நாலு பேர் பார்த்து இப்போ பொறுமைப்படுற மாதிரி இருக்கணும் சும்மா ஏதோ செஞ்சேன் ஏதோ வச்சேன் போனேன் அது மாதிரி இந்த குழக்கொழா நம்ம செய்ய செய்யக்கூடாது கிவ் யுவர் பெஸ்ட் அண்ட் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் 
கலந்துகிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துகிட்டீங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்